Así abrimos esta emisión de T13 Noticias, impacto informativo. Buenas noches, gracias por su preferencia. Así es, gracias por estar con nosotros. 60 minutos con la información más completa de la jornada. Atención porque vamos a cambiar de tema, amigo televidente, y tenemos que hablar de las denuncias que han interpuesto, en este caso, usuarios de transporte colectivo. Mucha atención porque según ellos hay exceso en el cobro de pasaje y tampoco se está respetando las normas de bioseguridad. 69 multas han sido interpuestas por la Dirección General de Transportes a pilotos de unidades extraurbanas por alza al pasaje, por no respetar los protocolos sanitarios e incluso por operar sin autorización. Este miércoles, en los operativos, un autobús de Jocotenango fue consignado por carecer del permiso para operar. Se coordinó con la Policía Nacional Civil y se consignó una unidad de transporte porque su tarjeta de operaciones ya estaba cancelada. No podía circular, sin embargo, así llevaba pasajeros y por lo mismo pues, se coordinó con la PNC y se consignó. Entonces, eh, se han ya impuesto varias multas en lo que va del año. Llevamos aproximadamente 69 sanciones ya por diferentes causas, entre registro de conductores, unidades que no están debidamente autorizadas y también por sobrecarga o por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Para las personas que no están respetando el aforo, la multa es de 3.000 quetzales por sobrecarga y esto lo que ya está reglamentado es de 10.000 para el incremento ya al momento de estar acá, pues se le ponen las pruebas con eh, fotos y videos y ya eh, el departamento jurídico pues ya sanciona conforme a lo que corresponde según la normativa vigente. Los usuarios pueden hacer llegar sus denuncias mediante el teléfono 1532 o bien a través de las redes sociales de la DGT en donde se refiera el número de placa del autobús infractor y la falta cometida. La DGT asegura que están incrementando los operativos y verificando los sectores donde se señalan la mayoría de abusos. Estamos de regreso y es momento para actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Por favor, mucha atención porque la situación continúa siendo alarmante. Amigo televidente, ayer martes 16 de marzo del 2021, las autoridades de salud realizaron un total de 5.932 hisopados. Mucha atención porque se registran nuevamente 949 nuevos casos apenas en las últimas 24 horas. Esta es una situación bastante alarmante y recuerde que ha sido la constante, sobre todo en los últimos días, llegar casi prácticamente a los mil nuevos casos cada 24 horas, por eso también ese llamado que hacemos todas las noches para que usted siga extremando las medidas de prevención. Además, según los datos que continúa actualizando el Ministerio de Salud Pública, se reportan 20 personas fallecidas en fechas anteriores. Hasta abajo se observa el cero que corresponde a que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, pero dada esta situación y el retraso que se maneja eh, por parte del Ministerio de Salud Pública, seguramente nos enteramos de las personas que fallecen 24 horas antes, más adelante en la semana. La situación es bastante complicada y recuerde que estamos a las puertas del de descanso, del feriado, del asueto también de Semana Santa, así que es muy importante que usted mantenga, se mantenga resguardado y que no incurra en, alguna, en algún tipo de imprudencia, por ejemplo, saturando los sitios turísticos de nuestro país, cuando sabemos todos que todavía no es el momento. Le vamos a mostrar ahora cuál es la situación general. Lo tiene usted ya en pantalla, 184,934 casos se han registrado en suelo guatemalteco desde aquel pasado 13 de marzo del 2020. Además, según esta actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 169.624 personas se han recuperado. Lamentable y tristemente, 6.619 personas han perdido la vida. Hablamos ya entonces de 6.619 guatemaltecos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Además, mucha atención porque según el Ministerio de Salud, continúan siendo portadores del virus 8.691 personas. Esta situación ya lo indicamos bastante complicada para que usted siga extremando esas medidas de prevención. Por favor, el lavado de manos constante, utilizar la mascarilla bien puesta, por supuesto, también utilizar gel a base de alcohol y, por supuesto, continuar manteniendo el distanciamiento, que es muy importante. Y uno de los departamentos más afectados por el coronavirus en nuestro país es Totonicapán. A diario se reportan más de 30 casos y se encuentran en rojo cuatro municipios. Las autoridades han tomado medidas para prevenir más contagios. 
Este es uno de los departamentos más afectados del país por la pandemia del coronavirus. Se refleja en los casos diarios de COVID-19 que no bajan de los 30, un número que para el área de salud de Totonicapán es preocupante. Cuatro municipios se encuentran bajo alerta roja y ya se han tomado acciones preventivas para evitar más contagios. El área de educación, por ejemplo, cuyas autoridades departamentales decidieron suspender este miércoles las clases presenciales en San Cristóbal, Totonicapán, uno de los municipios que precisamente está en alerta roja. Se confirmó que varios maestros están en cuarentena tras dar positivo a la prueba del coronavirus y con el objetivo de garantizar la seguridad de la población estudiantil de San Cristóbal, las clases presenciales se retomarán hasta nuevo aviso. Así, la pandemia del coronavirus sigue ganando terreno en Totonicapán. Las autoridades de salud instan a la población a no relajar las medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Y seguimos actualizando la información ahora en torno a las vacunas. Ya autoridades del Ministerio de Salud prevén que para el 1 de abril pueden iniciar a vacunar a los adultos mayores. En 15 días, el Ministerio de Salud proyecta iniciar con la vacunación de personas de la tercera edad y mayores de 50 años con enfermedades crónicas. Las autoridades confirmaron que en los próximos días informarán sobre el método de registro para recibir la vacuna. Mire, la segunda fase eh, va a iniciar el, el primero de abril, independientemente que estemos en Semana Santa, se va a abrir para personas mayores de 70 años, se van a dar los avisos eh, correspondientes para que puedan acudir a los centros de vacunación. Todas las personas se van a vacunar, todas las comadronas se han enterado, a pesar de que no tienen teléfonos eh, eh, inteligentes, porque ellas llegan a los servicios, el personal nuestro está en las comunidades, o sea, todo el personal va a ser vacunado. En dos semanas, las autoridades de salud prevén alcanzar la inmunización de 140 mil personas en primera línea contra el COVID-19. Sí, mire, creo que es importante que la población sepa que tenemos como plazo este mes de marzo para terminar con la fase 1, o sea, todo el personal de salud, personal de apoyo, y es por eso que algunos servicios que han terminado con su personal hospitalario está apoyando ya con personal de hospitales privados, bomberos y todo este tipo de personal que entra en esta fase. Desde la recepción de las vacunas que fueron donadas por Israel, la India y las adquiridas a través del método COVAX, el Ministerio de Salud ha alcanzado la inmunización de alrededor de 55 mil personas de la primera fase. Estamos de regreso y continuamos con la información. En el Congreso de la República se analizan dos opciones para reactivar la pena de muerte en nuestro país. Este miércoles la Comisión de Gobernación del Congreso de la República inició la discusión de la iniciativa 5714, que propone reformas al Código Penal para reactivar la pena de muerte. El presidente de la Comisión, Sergio Arana, informó sobre las opciones que se analizan. Pues la verdad es que el día de hoy empezamos ya con, con la discusión de la misma pena de muerte, donde estamos ya viendo las opciones que tenemos, entre esas está la denuncia al Pacto de San José y, re y regresarle el indulto presidencial al señor presidente para poder aplicar la misma. Entonces en eso están los análisis, claro, hay una inclinación a, al dictamen favorable, pero también respetamos a los que se están oponiendo a lo mismo. Hablar del dictado en este momento está un poquito complejo, ya que nosotros todavía estamos esperando algunas opiniones de algunos entes e instituciones que nosotros mandamos a consultar para tener apego de lo mismo, porque lo que queremos hacer es consensuarlo para poder tener una sola eh, respuesta a todas las necesidades de los guatemaltecos. La base de la reforma que propone esa iniciativa de ley es regresar el indulto presidencial. De esta manera se reactivaría la pena de muerte. Sin embargo, Guatemala tiene convenios internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, que restringe agregar más delitos para la aplicación de la pena capital. Actualmente los delitos a los que se le aplica la pena de muerte son parricidio, asesinato, plagio, secuestro y magnicidio, mismos establecidos antes del Pacto de San José. Con anterioridad, la Corte de Constitucionalidad determinó que por ser subjetivo al actuar de una persona, no se puede aplicar la pena de muerte, por lo que dichas reformas no buscan juzgar al sujeto, sino el hecho en sí. Y personas con capacidades especiales en nuestro país trabajan en talleres para incluir propuestas y oportunidades a personas con discapacidad física. Organizaciones de personas con discapacidad en Guatemala han iniciado un taller que tiene como objetivo analizar la forma de incluir las necesidades y demandas de personas con discapacidad. 
Dentro de varios puntos a tratar, tienen dos fundamentales que son los objetivos 3 y 16. El primero en mención busca una vida sana, bienestar y salud reproductiva para las mujeres. El segundo pretende acceso digno a la justicia. Surge la inquietud de los líderes y lideresas de las organizaciones de personas con discapacidad de nuestro país de elaborar un informe alternativo para poder hacer contribuciones que permitan visibilizar la condición y situación de las personas con nuestro país, de nuestro país en, en el tema de discapacidad y como personas con discapacidad queremos hacer contribuciones y no dejarle solo la tarea al Estado para que busque la inclusión de las personas con discapacidad, sino que a través de las consultas de las personas con discapacidad se puedan tomar en cuenta sus opiniones, sus contribuciones para enriquecer más la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de desarrollo de nuestro país. El 10.38% de la población guatemalteca tiene discapacidad, equivalente a 1.600.000 personas.